mentir. Senhoras e senhores, é chegado o momento. Vamos falar de uma das maiores desgraças desse maldito século que foi o século XIV. Vamos supor, por favor, é uma suposição, imagine que você nasceu no século XIV e resistiu à grande fome. É bom não comemorar, porque existe uma outra grande chance de você morrer com a peste negra, que atingiu o seu auge na Europa Ocidental entre os anos de 1347 e 1350. O que eu estou querendo dizer com isso? Antes nós tivemos, sim, inúmeros casos de peste. E depois também. Mas este período corresponde ao período, o período de auge, em que você tem o maior número de vítimas fatais dessa doença. Vamos contar um pouco aqui da história da peste negra, sua origem, seus fatores, falar um pouco da, da transmissão, dos sintomas e, finalmente, das suas consequências. Não é? Bom, a peste conhecida como peste negra, ela é originalmente uma doença endêmica, uma doença que se restringia a, ao Oriente, à Ásia, mais precisamente na região da China, da Índia. Porém, hoje, a hipótese mais aceita pelos historiadores acerca da chegada da peste na Europa é a de que a peste teria sido levada por cavaleiros mongóis que atacaram a península da Crimeia, ali no Mar Negro, e mercadores oriundos de Gênova e Veneza costumavam atracar seus navios naquela região. Depois partiam para Constantinopla, onde obtinham mercadorias cobiçadas na, na Europa, como, por exemplo, as especiarias. Porém, ao retornarem com suas embarcações para a Europa, esses mercadores genoveses e venezianos levavam não só nos porões dos seus navios as especiarias, como também levavam ratos. Ratos, que por sua vez levavam inúmeras pulgas. E aqui estamos falando da primeira forma de transmissão da peste na Europa. Trata-se da transmissão pela pulga do rato, pela picada da pulga do rato. Essa é a primeira forma de transmissão. Ora, uma vez no organismo humano, através desse contato, desse contato com, com a pulga do rato, pela picada da pulga do rato, ou então, em alguns casos também, pela mordida do rato, você tem dois tipos de peste que podem se desenvolver. Você tem a peste bubônica e a peste pneumônica. Em alguns casos, mais raro, a peste septicêmica, que é aquela que vai atingir vários órgãos, promovendo uma grave hemorragia interna. Mas vamos nos ater aqui a essas duas formas mais comuns da peste. A peste bubônica e a peste pneumônica. A peste bubônica. Bom, a peste bubônica recebe esse nome porque ela vai atacar os vasos linfáticos, promovendo o inchaço de regiões como as axilas, as virilhas, e vão surgir, principalmente nessas regiões, bulbos, dá o um nome bubônica, né, com esses gânglios né, linfáticos hemorrágicos, e muitas vezes esses bulbos chegando a ficar do tamanho de uma laranja. E, nesta forma, a, a peste só é transmitida se ela se restringe à corrente sanguínea, aos vasos linfáticos, enfim, ela, a sua transmissão se restringe à picada da pulga. Mas, 
Se ela atingir os pulmões, aí nós temos a chamada peste bubônica. Aliás, a peste pneumônica, perdão. A bubônica é essa dos bulbos, dos vasos linfáticos. Se ela é, chegar aos pulmões, nós vamos ter a peste pneumônica. Aí, meu amigo, a transmissão é muito mais simples, né? Muito mais rápido. Porque aí a transmissão se dá por inalação de gotículas de líquidos da pessoa doente, no caso, por espirro, por tosse. Aí a pessoa vai inalar essas gotículas contendo a bactéria, a peste que é transmitida por uma bactéria, é causada, melhor dizendo, seu agente etiológico, uma bactéria. E quais são os sintomas? Olha só, se você vivesse na Idade Média, neste período, no século XIV, e apresentasse os seguintes sintomas, febre alta, 40 graus ou mais, é, se você tivesse uh, uma tosse com expectoração, sanguinolenta, começasse a tossir com gotículas de sangue, é, e você tem também delírios, dores musculares, depois os inchaços, como eu falei, os bulbos, e depois manchas negras se espalhando pela, pe pela pele, daí o nome peste negra, aí, meu amigo, é só esperar a morte chegar. Em alguns casos, a, 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 a partir do, da manifestação dos sintomas, de três a cinco dias era a morte na certa. Agora, contribui decisivamente para a proliferação dessa doença, transformando-a numa pandemia, o fato de que as condições de higiene na Europa à época eram precaríssimas, eram péssimas. Ora, toda aquela infraestrutura que os romanos tinham criado, né, que, que para, contribuía para a manutenção das condições de higiene, como, por exemplo, a, a, a rede de esgoto, de, de coleta de esgoto, né, a chamada cloaca máxima, tudo isso foi destruído pelos invasores bárbaros. Ora, era comum, nesta época, que o lixo fosse simplesmente jogado pela janela. Inclusive, havia até uma, uma tradição, né? era de um bom alvitre, se você não quisesse receber alguns xingamentos, né? quando você fosse jogar a, os excrementos, as fezes, a, enfim, o lixo pela janela, era bom avisar, né? Olha as, olha as fezes, olha os excrementos, e o pessoal jogar. Era bom fazer isso, porque, de repente, né, se fosse um sobrado, você poderia né, ser contemplado aí por uma, uma chuva de, de cocô, coisa do tipo, enfim. É... A limpeza, geralmente, era feita pelos porcos. Eles falavam que os porcos tinham um papel importante. Agora, imagine, ruas estreitas, sem limpeza alguma, cheias de lixo, porcos safurdando, os ratos se multiplicando e os corpos também. Chega um momento que, com medo de se contaminarem, as pessoas não vão mais enterrar os seus, seus entes queridos, falecidos, não, vão simplesmente deixá-los pelas ruas. Então, é o caos. Consequências disso tudo. Ora, nós temos um número absurdo de mortes. Um em cada três europeus, neste momento, foi vítima da peste negra. Os dados não são muito confiáveis, as estatísticas da época. Se fala, os historiadores, os medievalistas, estimam em pelo menos, no mínimo, 25 milhões de mortos. Alguns, alguns falam em 35 e outros falam em até 60 milhões de mortos. O que nós sabemos com certeza é que é um número gigantesco. Agora, obviamente que o homem medieval, tomado pelo misticismo, pelo dogmatismo, por uma excessiva religiosidade, 
por uma mente controlada, muitas vezes pela igreja, a instituição mais poderosa, mais influente da época, ele não imaginava que melhores condições de higiene, o combate aos ratos, tudo isso promoveria ah, uma melhoria nas condições, diminuição do número de vítimas da peste. Eles não sabiam disso. Não existia medicina à época, ou pelo menos aqueles que eram tidos como médicos não eram bem vistos. À época, qual era o melhor remédio? O melhor remédio era a oração. Por isso mesmo, o misticismo ganha força neste momento. Algumas explicações dadas à época colocadas como causas da peste. Por exemplo, os doutores da Sorbonne, a França, diziam que o alinhamento dos astros estava provocando a peste. Um alinhamento entre Júpiter, Saturno e Marte. Outros falavam que era um castigo de Deus por causa dos inúmeros pecados cometidos pelo homem. Outros vão afirmar que a peste era causada por miasmas. O que é o miasma? O chamado ar ruim. Por isso, vamos encontrar em algumas ilustrações da época, inclusive você pode acompanhar aqui pela imagem, né? uh... Aqueles que tentavam dar algum tratamento para os doentes, por exemplo, é, estourando aqueles bubos, né, porque alguns acreditavam que isso contribuiria para a melhoria do, do doente. E, e essas pessoas, os chamados médicos da época, digamos assim, eles costumavam usar uma roupa, uma roupa protetora e usavam uma máscara. O, inclusive essa máscara tinha uma espécie de bico, o fato protetor que eles diziam, e na, nesse bico eles faziam uma infusão de ervas medicinais que eles diziam ser eficiente na purificação do ar ruim. Ora, nós vamos ter, por exemplo, o surgimento da Irmandade dos Flagelantes, Cristãos fanáticos que acreditavam que a peste poderia ser contida com a autoflagelação. Então, eles saíam de aldeia em aldeia com uma bata, uma espécie de túnica branca, com uma cruz vermelha no peito. Eles pegavam... É, como se fossem barbantes ou tiras de couro com, uma, com lâminas de ferro na ponta e perambulavam pelas ruas da Europa, as cidades europeias, vilarejos, aldeias, se autoflagelando. Vai lembrar que essa prática, na verdade, contribuiu para a propagação da peste. E temos também o antissemitismo. Ora, os judeus vão ser identificados como os disseminadores da peste. Não se esqueçam, numa, numa Europa Ocidental, dominada pela Igreja Católica, os judeus não eram bem vistos. E a eles será atribuída a culpa pela disseminação da peste. Nós vamos ter alguns casos de judeus que vão ser queimados vivos, vão ser amarrados e colocados numa estaca e queimados vivos, ou então vão ser amarrados em grupos e jogados em um rio ou lago. Nós temos alguns casos, por exemplo, na Basileia, na Suíça, a morte de praticamente todos os judeus da cidade. Então, para você que costuma associar antissemitismo somente ao nazismo, 
no século XX. Cuidado, o antissemitismo é um fenômeno muito mais antigo na história europeia. E, finalmente, nós temos a xenofobia. Ora, as cidades medievais vão fechar as suas portas, porque também acreditavam que os estrangeiros estavam contribuindo para a disseminação da peste. Então, neste momento, peregrinos, mercadores, não eram bem vistos. Ora, uma curiosidade. A peste negra foi utilizada até mesmo como arma biológica. Uma das primeiras que se tem conhecimento. Em algumas guerras, em algumas batalhas na Europa, chegou-se a utilizar cadáveres de vítimas da peste que eram catapultadas além das muralhas que protegiam uma cidade ou um castelo inimigo. Né? E esses cadáveres então caíam nessas, nessas cidades, nessas fortificações e matando milhares de pessoas com a disseminação da peste. Agora, vamos supor que você, vivendo nessa desgraça do século XIV, resistiu à fome e resistiu à peste. Não vá ficando felizinho, não, porque existe uma outra chance de você morrer. No próximo episódio Não Perca, falaremos sobre a guerra, a guerra dos 100 anos. Ok? É isso aí.